Дорогие друзья, я приветствую вас из солнечной Испании. Благодарю за интерес к моему каналу. Спасибо за лайки и комментарии. Особое спасибо моим постоянным зрителям за поддержку. Спасибо, друзья. Кто из зрителей еще не понял, на кого я работаю, смотрите это видео. Ссылка в описании. А сегодня мы выясним подробности биографии одного очень уважаемого в Кремле финского эксперта. Проходите, присаживайтесь. Из российских СМИ финны с удивлением узнали о существовании некого финского журналиста Кости Хейсканен, признанного Кремлем финского эксперта. И журналисты решили выяснить, что за конь в пальто горцует на различных пропагандистских ресурсах в России. Что журналистам удалось выяснить? С начала полномасштабного вторжения России на Украину какой-то независимый финский журналист Кости Хейскане стал часто мелькать в российских пропагандистских передачах. Когда российские государственные СМИ пытаются сделать свои рассказы более правдоподобными для своей аудитории, они используют в качестве экспертов финских путинистов и маргинальных активистов. На самом деле, предполагаемый финский эксперт является уроженцем Ленинграда по имени Константин Лебедев. Карьера Лебедева как прокремлевского пропагандиста началась еще в 2004 году, когда он начал говорить о разгуле русофобии в Финляндии. Сегодня он является ключевой фигурой в прокремлевской пропаганде, нацеленной как на небольшую пророссийскую аудиторию в Финляндии, так и в первую очередь на российскую аудиторию. Обращаясь к финской аудитории, Кости Хейсканин воспевает богатство и красоту России, своей родины. Будучи экспертом по Финляндии в кремлевских телепередачах, он рассказывает российской аудитории леденящие кровь истории о Финляндии. В Финляндии произошел госпереворот НАТО, и сейчас у власти находится фашистское правительство. Русских преследуют и разжигают ненависть к России. Уровень жизни резко упал, школы и магазины закрываются, всюду фашизм и русофобия. С 2022 года страна кишит клопами и крысами, вернулась средневековое проклятие. Чесотка! Финны мерзнут в своих домах и мечтают сбежать из своей развалившейся страны. Когда-то они были под халимами Гитлера. Только Владимир Путин сможет остановить безумие, охватившее Европу. Украина громко рыдает, а украинские беженцы создали криминальную атмосферу в стране тысячи озер. С лета 2022 года Хейсканен комментирует ситуацию в Финляндии для пророссийских каналов и СМИ, организует протесты в Санкт-Петербурге против закрытия границы и дает экспертные заключения о членстве в НАТО. Его называют почетным членом сообщества свободных журналистов в Финляндии. На самом деле Костя Микаэль Хейсканен оказался Константином Михайловичем Лебедевым, родившимся в Ленинграде в апреле 1978 года, выяснили журналисты издания The Insider. В 1930-х годах его восхищенные Сталином предки переехали из Финляндии в СССР, а сам журналист родился и жил в России, поэтому у него свободный русский. Жил он себе на родине с паспортом и регистрацией, потом в какой-то момент переехал в Финляндию по финским корням. У него два паспорта – финский и российский. В июне 2000 года он уехал Лебедевым из Санкт-Петербурга в Москву по российскому паспорту, а в 2012 году под именем Кости Микаэль Хейскан всплыл в Германии и основал туристическую компанию, работавшую сначала в Гамбурге, затем в Берлине. Переезд в Германию случился после начала его якобы журналистской карьеры. В 2004 году Хейскан запустил свой фокус-магазин, в котором публиковались статьи на русском и финском языках о трудностях, с которыми якобы сталкивались русские в Финляндии. В этот период ему удалось получить свою единственную пресс-карту от Союза журналистов еженедельных журналов «Ви коллеген журналист элито» – организации, которой больше не существует. До лета 2022 года 
следуя лучшим советским традициям, журналист пытался наладить так называемые программы культурного обмена, которые, по его словам, должны были помочь российским артистам посетить ЕС с концертами, схваляющими русский мир. На самом деле эти программы были средством импорта российских пропагандистов в Финляндию или Швецию под видом ознакомительных поездок. С 2022 года сам Хейсконен посещал оккупированные Россией территории Украины, делая репортажи из Мариуполя и нескольких других городов. Хейскинен утверждает, что является давним членом Союза журналистов Финляндии. На самом деле этот союз, той Таэлито, создан прокремлевским пропагандистом Йоханом Бекманом. Его сайт, управляемый из России, разработан так, чтобы имитировать страницу настоящего Союза журналистов Финляндии. Хейсканен не является членом ни одной официальной ассоциации внештатных журналистов. Хотя он утверждает, что он работал в крупных финских медиаорганизациях, на самом деле он сотрудничал только с финноязычными изданиями, которые тесно связаны с его прокремлевскими союзниками Янусом Путкониным, Йоханом Бекманом и ныне покойным Ильей Яницкиным. С Финляндией эти издания имеют минимальные связи. Проект Путкнена «Веркомедия» был запущен из Таиланда, где его создатель жил до переезда на оккупированный Россией Донбасс. Связанные с ним медиапроекты включают «Феннома» и «Феннометкат», зарегистрированные в Москве и Луганске. По данным финской газеты «Хельсингин Сануэт», Феноматкат устраивала поездки дружбы в Россию во время Украинской войны, а Феннума – это онлайн-сообщество финских патриотов в Телеграме. Там они общаются в секретных группах. Лебедев был также связан с медиагруппой «Патриот», которая имела связи с командиром Вагнера Евгением Пригожиным. С лета 2022 года Хейскин выдавал себя за корреспондента финского веб-издания УМВ Лехти. Полное название Уси Митовит Толехти или Что за хня, созданного в Испании в 2014 году вышеупомянутым Яницким. Его главный редактор тот самый Путконен, который переехал из Таиланда на Донбасс. Издание известно своим российским и разжигающим ненависть контентом. Кроме того, Путкунина подозревают в получении прямого финансирования из Москвы для своих проектов в Донецкой и Луганской народных республиках. С тех пор Лебедев, видимо, поссорился с Путкуным. 14 июня этого года Лебедев сообщил в соцсети X, что московская полиция начала расследование в отношении Путкунин после того, как он оскорбил и угрожал Хейскалину. Цирк с конями. Летом 2022 года при поддержке местных властей в Санкт-Петербурге Хейсканин и Татьяна Деменева запустили благотворительную инициативу под названием «Передай доброту». Организация сотрудничает с российскими военными частями и волонтерами, поддерживающими российскую армию. Хотя ее рекламировали как финско-российской благотворительной организации, в инициативе заметно не хватало участия финских граждан. Во время нечастых визитов в Финляндию он пытался убедить политиков, включая депутата левой партии Ли Андерсон и бывшую премьер-министра Санну Марин, посетить Донбасс. Летом в июле было мероприятие, где участвовала премьер-министр Санна Марин. Я к ней подошел и говорю сперва. Это где? Куда? Финляндии. Уже ты там был. Да, в Финляндии. Угу. Я говорю, что премьер-министр Санна Марин, если у нас есть в Финляндии демократия, почему вы не поедете э, на Донбасс? И она на меня спустила тогда охрану. Кроме того, Хейскин принимал участие в проектах Патриот Медиа, которую связывают с покойным Евгением Пригожиным. Его также видели вместе с нацистами из старославянской общины, с коллегами из диверсионно-штурмовой разведывательной группы «Русич». Он также участвует в провокациях, которые использовались прокремлевскими изданиями для пропаганды российского патриотизма среди финнов. Частый гость в Z-студии Йохана Бекмана 
Хейсконет по видео представляет петербургское отделение программы. Его называют уважаемым финским экспертом на различных контролируемых Кремлем пропагандистских платформах. От Цареграда и русского мира до шоу Марии Бутины на Первом канале, где он критиковал нового президента Финляндии Александра Стуба. В сотрудничестве с Анатолием Бубликом Хейскинен участвует в проекте «Пачхом», который способствует переезду в Россию из Финляндии или еще откуда, не знаю. Он также сотрудничает с Российским федеральным агентством Россотрудничества и фондом «Русский мир». Есть лишь несколько десятков заметных пророссийских финских активистов. Самые популярные из них имеют несколько тысяч подписчиков в социальных сетях. Сейчас в разгар мирового политического кризиса важно знать, о чем вещают финские сторонники России. Полиция безопасности Финляндии не считает эту группу угрозой безопасности страны. Сторонники режима Путина в Финляндии представляют собой небольшую и раздробленную группу, послания которой не привлекают широкую аудиторию в Финляндии. Большая часть их деятельности ориентирована на публику в России. Надеюсь, друзья, Вопрос исчерпан. Теперь всем ясно, кто такой Кости Хейсканин Аки Константин Лебедев. А на этом я с вами прощаюсь. Благодарю за внимание и до новых встреч. Всем пока.